வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றலோட ஆங்கில பாடத்துக்கான நேரம் ஏழாம் வகுப்பு டேர்ம் டூ ரெண்டாவது லெசன் தி லாஸ்ட் ஸ்டோன் கார்வர் நூற்றி இருபதாவது பக்கத்துல ரீட் தி நியூஸ் ரிப்போர்ட் கிவன் பிலோ அண்ட் அண்டர்லைன் தி பாசிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் அதாவது கீழே இருக்கிற கொடுத்திருக்கிற அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் அந்த ரிப்போர்ட்ல இருந்து எதெல்லாம் வந்து பாசிவ் ஃபார்ம் அப்படிங்கறத அண்டர்லைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சோ இப்ப இந்த பேராவோட தமிழ் ஆக்கம் பாருங்க இதுதான் ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா நேற்று கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாக காவல்துறை அறிவித்திருந்தது மாலை நான்கரை மணி அளவில் இரண்டு பேர் கையில் துப்பாக்கிகளுடன் வங்கிக்குள் நுழைந்தனர் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் வங்கி எழுத்தர்கள் தரையில் படுத்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் மேலும் வங்கி எழுத்தர்களில் ஒருவர் கொள்ளையர்களின் பைகளை பணத்துடன் நிரப்பும்படி செய்யப்பட்டார் அதன் பிறகு இருவரும் விரைவாக வங்கியை விட்டு வெளியேறினர் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ரூபாய் வங்கியிலிருந்து திருடப்பட்டதாக போலீஸ் அதிகாரி கூறினார் யாரும் காயம் படவில்லை கொள்ளையர்கள் விரைவில் கண்டுபிடிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் பாசிவாய் செப்பவுமே அதாவது தமிழ்ல செயப்பாட்டு வினை எப்பொழுதுமே படுகின்றது பட்டது இந்த மாதிரிதான் முடியும் இல்லையா சோ இதுல என்னெல்லாம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாக கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர் செய்யப்பட்டார் திருடப்பட்டதாக காயம் படவில்லை கண்டுபிடிக்கப்படுவார்கள் எல்லாமே பட்டது பட்டதுனே வந்திருக்கு அதாவது செயலை உள்வாங்கி கொள்கின்றதாகவே வந்திருக்கிறது சோ இதான் அவங்க அண்டர்லைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த பேராவை பாருங்க அதுல வாஸ் ராப்டு ராப்ட்னா திருடப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் கொள்ளையடிக்கிறது தான் ராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாஸ் ராப்டு அப்படின்னா கொள்ளையடிக்கப்பட்டது அடுத்தது வாஸ் ஆஸ்கடு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார்கள் அடுத்தது வாஸ் மேடு உருவாக்கப்பட்டது வாஸ் டோலன் திருடப்பட்டது வாஸ் இன்ஜூர்டு காயம் பட்டது உட் பி ஃபவுண்டு கண்டுபிடிக்கப்படுவார்கள் இந்த வார்த்தைகள்லாம் தான் பாசிவ் ஃபார்ம்ல இருக்கு ஓகேயா அடுத்தது ஜி கொஸ்டின் ராணிஸ் டீச்சர் நரேட்ஸ் டு ஹர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அபவுட் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பேப்பர் நரேட்ஸ்னா சொல்றது ராணியோட டீச்சர் சொல்றாங்க ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பேப்பரை பத்தி சொல்றாங்க பேப்பர் எப்படி தயாரிக்கிறது ப்ரொடக்ஷன் தயாரிக்கிறது ரீட் தி ஃபாலோயிங் நரேஷன் அண்ட் ஃபில் இன் தி பிளாங்க்ஸ் வித் தி வேர்ப்ஸ் யூசிங் தியர் பேசிவ் ஃபார்ம் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது சாதாரண ஃபார்ம்ல அதை நம்ம பேசிவ் ஃபார்ம்ல எழுதணும் ஓகேயா இப்ப இங்க இருக்கிற இந்த பேராவோட தமிழாக்கம் பாருங்க இதுதான் இது எல்லாமே சாதாரண வார்த்தைகள்ல இருக்கு அதாவது ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருக்கு கீழே கொடுத்துருக்கிற அந்த அஞ்சு லைனும் கொஸ்டின்ஸும் பேசிவ் வாய்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை ஃபில் பண்ணணும் ஓகேயா கொஸ்டின்ஸ்ல பாருங்க அந்த முன்னாடி அந்த பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த வார்த்தைகளை அந்த டேஷ்ல போடணும் வாய்ஸ்ல எழுதணும் பொதுவாக வாய்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிற பெயர் சொல் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலராக இருந்தா இசு வாசு போட்டு எழுதணும் ப்ளூரலாக இருந்தா ஆறு வேர் போட்டு எழுதணும் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்க பேப்பர் டேஷ் ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் wood ஓகே பேப்பருங்கிறது சிங்குலர் ஸோ வாஸ் ப்ரொடியூஸ்டு அடுத்தது பாருங்க தி ஃபைபர்ஸ் ஆஃப் வுட் வேர் ட்ரீஸ் டேஷ் வித் வாட்டர் டு மேக் எ சாஃப்ட் வெட் பல்ப் அதாவது ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னா நார்பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் பியூஎல்பி பல்ப் அப்படின்னா கூழ் மாதிரி ஒரு திரவத்தை சொல்றாங்க ஓகேயா சோ டேஷ் அப்படிங்கறதுல நம்ம ட்ரீஸ் முன்னாடி பாருங்க ட்ரீஸ்ன்னு இருக்கு அது புளூரல் சோ வேர் போடணும் வேர் மிக்சர்டு ஓகேயா வேர் மிக்சர்டு வித் வாட்டர் வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்றாங்க அடுத்தது மூணாவது லேட்டர் இட் இட்டுங்கிறது சிங்குலர் சோ வாஸ் போடணும் வாஸ் ட்ரைடு ஓகேயா அடுத்தது திஸ் மெத்தர்டு மெத்தர்டுங்கிறது சிங்குலர் சோ வாஸ் போடணும் வாஸ் இன்வென்டர்டு அடுத்தது பேப்பிரஸ் பிளான்ட் பேப்பிரஸ்ங்கிறது ஒரு விதமான செடி வகை அதுல தான் வந்து பேப்பர் தயாரிக்கிறாங்க பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் சோ வேர் போடணும் வேர் யூஸ்டு ஓகேயா பை எகிப்தியன்ஸ் டு மேக் பேப்பர் ஓகே வாஸ் ப்ரொடியூஸ்டு வேர் மிக்ஸ்டு வாஸ் ட்ரைடு வாஸ் இன்வென்டர்டு வேர் யூஸ்டு ஓகேயா இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து நூற்றி இருபத்தி ஒன்னாவது பக்கத்துல பாருங்க ஹெச் கொஸ்டின் பாருங்க ரீட் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் சூப் மேக்கிங் சூப் மேக் பண்றத பத்தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க யூ சூட்டபிள் பேசிவ் ஃபார்ம் அதுக்கு கீழே கொடுத்துருக்கிற அந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லாவே நம்ம பேசிவ் ஃபார்ம்ல எழுதணும் அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கிறது ஆர்டினரி ஆக்டிவ் ஃபார்ம்ல நம்ம எழுதுறது பேசிவ் ஃபார்ம்ல ஆஃப் வேர்ப்ஸ் பேசிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் தி பேராகிராஃப் பேசிவ் ஃபார்ம் போட்டு பேராகிராஃபை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அங்க கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்லயும் பாருங்க முக்கியமான வேர்ப் எல்லாம் இருக்கு வேர்ப்னா செயல்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க மிக்ஸ் கலக்கிறது அடுத்தது போர் பி ஓ யூ ஆர் போர் அப்படின்னா ஊற்றுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது பிரிங் அப்படின்னா கொண்டு வர்றது பிரிங் இட் டு எ பாயில் அப்படின்னா அந்த கொதிநிலைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்ன
கார்னிஷ் அப்படின்னா டெக்கரேஷன் பண்றது அலங்காரம் பண்ணுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுல இருக்கிற வெர்பலா மட்டும் நம்ம பார்த்து வச்சுட்டு இந்த சென்டென்ஸ்ல நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே இந்த சென்டென்ஸ் இப்போ பாருங்க தி பேக்கெட் இஸ் ஓப்பன்டு ஈஸ் ஓப்பன்டு அப்படின்னா துறக்கப்படுதல் வாய்ஸ் அண்ட் தி கண்டென்ஸ் டேஷ் வித் கண்டென்ஸ் பாருங்க மிக்ஸ்னு ஒரு வெர்பு இருக்கா ஸோ இந்த இடத்துல மிக்ஸ் தான் வரணும் அண்ட் தி கண்டென்ஸ் ஆர் மிக்ஸ்டு இது ஃபுல்லாகவே ப்ரெசன்டென்ஸில் தான் வரும் ஸோ சிங்குலராக இருந்தால் இசு போடணும் ப்ளூரலாக இருந்தால் ஆர் போடணும் கண்டென்ஸ் அங்கே கொடுத்துருக்குற எல்லா கண்டென்ஸையும் ஒரு ப்ளூரல் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஆர் போடுறோம் ஆர் மிக்ஸட் அப்படின்னு போடுறோம் வித் செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் விதவுட் அலோயிங் இட் டு ஃபார்ம் லம்ஸ் லம்ஸ் அப்படின்னா கட்டிகள் அந்த ஃபார்ம்னா அந்த ஃபார்ம் உருவாக்கப்படுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் லம்ஸ் எல்யூஎம்பிஎஸ் லம்ஸ் அப்படின்னா கட்டிகள் அப்படின்னு அர்த்தம் கட்டிகள் உருவாகாமல் விதவுட் அலோவிங் உருவாகாமல் நம்ம அந்த தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணணும் தி மிக்சர் தி மிக்சருங்கிறது சிங்குலர் ஸோ ஈஸ் போடணும் ஈஸ் போர்டு ரெண்டாவது போர் அப்படிங்கிற வெர்பு இருக்கு ஸோ நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம் ஈஸ் போர்டு தி மிக்சர் ஈஸ் போர்டு ஓகே இன் டு ஹெவி பாட்டம்டு வெசல் அந்த அடி கனமான பாத்திரத்தில் வெசல் விஇஎஸ்எஸ்இஎல் வெசல் அப்படின்னா பாத்திரம் அப்படின்னு அர்த்தம் அடி கனமான பாத்திரத்தில் ஊற்றப்படுகிறது படுகிறது ஈஸ் போர்டு அடுத்து பாருங்க இட் டேஷ் இன் லோ ஃப்ளேம் ஃபார் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த லோ ஃப்ளேம் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சென்டென்ஸில் இருந்து நம்ம வெர்பை எடுத்துக்கிறோம் என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு நிமிஷம் அப்படின்னா லோ ஃபார்மில் வச்சுருக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை பாயில் கொதிக்க தானே விடணும் ஒரு லோ ஃபார்மில் கொதிக்க விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஓகேயா ஸோ அந்த பாயில் அப்படிங்கிற வெர்பை நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஓகேயா பிஓஐஎல் பாயில் ஸோ இட் இட்டுங்கிறது சிங்குலர் ஸோ சிங்குலர் ஃபார்ம்ங்கிறதுனால நம்ம ஈஸ்ட் போடணும் ஈஸ் பாயில்டு இட் ஈஸ் பாயில்டு இன் லோ ஃப்ளேம் ஃபார் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அடுத்தது தி சூப் டேஷ் அந்த இடத்துல இங்கே இந்த பக்கம் இருக்கிற சென்டென்ஸில் இருக்கிற வெர்பு டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ நம்ம இங்கே டிரான்ஸ்ஃபரை கொண்டு வரணும் தி சூப்புங்கிறது சிங்குலர் ஈஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு இன் டு சூப் பவுல்ஸ் அண்டு கார்னிஷ் அப்படிங்கிறது அலங்காரம் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் சூப்புங்கிறது சிங்குலர் ஸோ ஈஸ் போடுறோம் ஈஸ் கார்னிஷ்டு வித் ஃப்ரைடு கான்ஸ் அதாவது ஃப்ரைடு கான்ஸ் அப்படின்னா வருத்த சோளம் அப்படின்னு அர்த்தம் கான்னா சோளம் வருத்த சோளங்களால் அலங்காரம் பண்ணப்படுகிறது படுகிறது ஸோ இது எல்லாமே வாய்ஸுங்கிறதுனால படுகிறது படுகிறது அப்படின்னே நம்ம எழுதணும் ஓகேயா ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இந்த லெசனோட புக் பேக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் இதோட முடிஞ்சுது இனி அடுத்த வீடியோவில் போயம் பற்றி பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்